Karibu sana katika sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu hii mpya nzuri itwayo Thamani ya Fukara. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Isaac Frolian anayepatikana kwa simu nambari 0652 4957750 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0677 Maisha ya duniani ni sawa na kitendawili ambacho kila mtu apataye nafasi ya kufika ulimwenguni utamani kukitengua ili tu aonekane shujaa mbele walioshindwa kukitegua. Ndivyo gumu sana kuitambua thamani ya fukara pasipokuwa na nia ya ndani yake. Japo wengi wanajaribu kuitafuta na kuitambua bila mafanikio yoyote. Ni Mungu tu pekee ndiye huamua nani apate na nani akose kwa wakati usika. Kwa hivyo usije ukatabutu hata siku moja ukakata tamaa katika ile jema unalotafuta kwa sababu Mungu hawai wala achelewi. Ilikuwa ni kauli ambayo siku zote ilikuepo kichwani mwa binti aliyekuwa anaitwa Lucy ambaye licha ya ugumu wa maisha na hali mbaya ya kiuchumi iliyokuepo katika familia aliyokuwa anatoka lakini siku zote ya kuwa mtu kukata tamaa zaidi alikuwa anajaribu kuweka bidii katika kusoma huko kiamini ipo siku itawadia na ile yote iliyokuwa napitia pamoja na familia yake atabaki kuwa historia katika maisha yao Lucy alikuwa ni mtoto pekee aliyebahatika kupatikana katika familia ya bwana Rena di Samuel pamoja na mkewe aliyekuwa anaitwa Stella Julius. Baba Lucy yeye alikuwa anajishughulisha kwa kufanya biashara ya kutembeza na kuuza mbogomboga. Kwa hivyo kipato chake alichokuwa nakipata kilikuwa ni kidogo sana kwa kidhe mahitaji machache ya familia. Upande wa mama Lucy yeye alikuwa ni mama wa nyumbani na hakuwa na shughuli yoyote ile ya kiuchumi aliyokuwa akifanya zaidi ya kutegemea mumewe kwa kila jambo alikuwa ana kazi mama Lucy. Bwana Renard pamoja na mkewe, tumaini lao pekee lilikuwa ni juu ya binti yao na walikuwa naamini kama watajitahidi kumsomesha, basi Lucy ndiye atakayekuja kuwa mkombozi wao katika ile hali ngumu ya kimaisha waliokuwa wanapitia. Walikuwa naamini vile. Lucy binti yangu. Mama Lucy alimuita binti yake wakati akiwa katika maongezi ya kawaida. Jabe mama Nadhani unaona jinsi gani baba yako anavohangaika na kujitahidi kwa kila hali ili wewe uweze kupata kila hitaji la kula shuleni. Sasa naomba mwanangu, ujitahidi sana katika kusoma na usije kutuangusha katika familia yako, maana wewe ndiyo pekee tunayekutegemea uje kutukomboa katika hali hii tuliyonayo kwa sasa. Nilizungumza vile mama Lucy na kumweleza binti yake. Natambua na kuelewa hayo yote mama. Na naumia sana kila ninapomtazama baba na kumuona jinsi anavotabika kwa ajili yangu. Hakika siku zote nitayeweka akilini yale yote mnayonieleza. Nitajitahidi sana mama. Nilijibu Lucy kwa utulivu mkubwa na kumuondoa shaka mama yake kuhusiana na lile lililokuwa amemweleza. Licha ya hali ngumu ya kimaisha waliokuwa nayo, lakini familia ya bwana Rena diliishi katika upendo mkubwa sana na wakati wote furaha ile kuepo baina yao. Lucy na maneno yale aliyokuwa anaeleza uzazi wake hakushia kuyatamka tu mdomoni bali aliwadhirishia pia katika vitendo kwa kufanya vizuri katika masomo yake. Yalikuwa anajitahidi sana Lucy shuleni. Jitihada zake ziliweza kumsaidia na kufanya vizuri kwenye mitihani yake ya taifa ya darasa la saba na alifanikiwa kujiunga na elimu ya sekondari katika shule moja iliyokuwa ikitambulika kama Benjamin William Mkapa High School. Yalifanikiwa kufaulu Lucy. Yalifanikiwa kufaulu mtihani wa kujiunga na kidato cha kwanza. Wazazi wake walifarijika sana na walizidi kumombea kwa Mungu binti yao ili siku zote azidi kukua katika hikima ya kweli na kumuongoza katika mwanga wa mafanikio walifurahia sana binti yao kufaulu masomo Tongera sana binti yetu naamini nyota njema inazidi kung'a juu yako na nakwaidi nitakutafutia zawadi moja nzuri sana kwa jinsi ulivyoweza kunifanya niwe na raha katika wakati huu Yalikuwa ni maneno kutoka kwa baba yake Lucy akimweleza binti yake na kumpongeza kwa jinsi alivyoweza kufanya vizuri katika mitihani yake Asante sana baba. Lakini pia naamini bila Mungu pamoja na nyinyi wazazi wangu, basi haya yote yasingewezekana kabisa. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa kuwa nami bega kwa bega katika kila jambo. Usijali. Usijali mwanangu. Hilo ni jukumu letu binti yetu na tutazidi kukumbia kwa Mungu ili siku moja ufike pale tunapotarajia sisi wazazi wako uweze kufika. 
dakika na kupenda sana binti yangu naomba uendelee katika mstari huo huo alizungumza mama Lucy akiwa anamueleza binti yake Lucy ukaribu pamoja na upendo ule mkubwa aliyokuwa naupata kutoka kwa wazazi wake ulimfanya Lucy jisikie fari sana moyoni mwake na alikuwa anajivunia kwa kuweza kupata wazazi kama wale huko akiwa anajipa matumaini moyoni mwake kwamba siku moja lazima atakuja kukamilisha ndoto aliyokuwa nayo yalikuwa na furaha sana yalikuwa na maneno ya kumpa faraja sana Lucy yalikuwa na furaha sana changamoto katika kusoma kwake ilikuwa na kubwa sana hususa ni kutokana na hali ya maisha aliyokuwepo nayo nyumbani na siku nyingine mzee Rena Deli kwa akirudi nyumbani mikono mitupu na hiyo ni kutokana na kuyumba kwa biashara yake na kupelekea hali mbaya katika familia ile msongo wa mawazo pamoja na njaa vile mpelekea Lucy kuwa na wakati mgumu sana katika kuimili mikiki mikiki ya kuitafuta elimu na alifikia wakati mwingine pia hata kupitia ona usingizi wakati mwalimu akiwa anafundisha darasani yalikuwa na shinda na njaa Lucy muda mwingine katika mtiririko huu nilioaonyesha na kama jinsi ambavyo mnaona sehari yetu ya dunia ni sehari ya tatu na inapatikana kabla ya sehari ya Mars na baada ya sehari ya Venus alikuwa na mwalimu Anet akiendelea na kipindi chake cha somo la jiografia alikuwa anafundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Benjamin William Mkapa alikuwa anaendelea kufundisha darasani Lucy alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi waliokuepo katika darasa lile mwalimu Malim, mi, mi na swali kidogo Malim. Kivikwa nini sisi wanadamu tunaishi katika sayari ya dunia pekee na sio sayari nyingine kama vile Mercury au Pluto? Mwanafunzi mmoja aliyekuwa anaitwa Edward aliuliza swali mara baada ya kuruhusiwa na Malim. Yo. Umeuliza swali zuri sana Edward. Na natumaini wanafunzi wenzako wanatosha kukujibu swali lako. Lucy, hebu simama na mjibu swali mwenzako. Yaliongea Malim Anet na kumtaka Lucy asimame na kujibu swali aliyokuwa ameuliza Edward. Ndele mwita Lucy ili aweze kusimama na kujibu swali. Kwa wakati wote mwalimu Anne atakiwa anaendelea na kipindi. Lucy yeye alikuwa amepitiwa na usingizi. Ni alikuwa atambui chochote kile kilichokuwa kinaendelea pale darasani. Yalikuwa milala Lucy darasani. Kwa hivyo mwalimu Anne alipomtaka simame, alikuwa amekurupushwa tu kutoka katika usingizi. Yalikuwa haelewi kabisa kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Alipogundua lile mwalimu Anet aligadhabika sana kwa sababu ile haikuwa ni mara yake ya kwanza kumuona Lucy akiwa anasinzia na kulala darasani. Yalikasirika sana mwalimu Anet. Yalikasirika sana mwalimu Anet. Akaanza kumfukia na kumuuliza kwa nini anathubutu kulala darasani wakati kipindi kilikuwa kinaendelea. Na mwisho mwalimu Anet baada ya kumaliza kipindi, akamchukua Lucy na kwenda naye hadi katika ofisi yake ili akamhoji vizuri kwa nini alikuwa analala darasani. Yaliamua kuondoka naye darasani kwenda naye ofisini kumuuliza vizuri kwa sababu gani kila siku alikuwa anasinzia wakati kipindi kinaendelea. Lucy alikuwa ni mtu wa kusinzia na kulala tu darasani. Mara nyingi nimekushuhudia ukiwa unalala darasani wakati mimi nikiwa naendelea na kipindi. Jivyo mtoto una tatizo gani? Au unataka mwisho wa siku uje kuichafua shule yetu kwa kutoletea zero hapa shuleni? Alizungumza mwalimu Ani tu kwa kiwa anamuuliza Lucy swali kwa ukali kidogo, lakini Lucy alibaki tu kimya ya kujibu kitu. Lucy alibaki tu kimya alisha kwamba alikuwa ameulizwa swali na ongea na wewe na kama uwezi kunijibu nitakuandikia barua ya kuwaita wazazi wako ili wafike hapa shuleni na ikuzekana uhamisho kabisa maana kila siku umekuwa mtu wa kufeli tu kwa kila mitihani aliendelea kuzungumza mwalimu Japana mwalimu na mbo sinafanya hivyo mwalimu binafsi hata mimi wasipende kabisa kulala darasani lakini kuna wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kustahimili kutokana na hali ya maisha tuliyokuwa nayo nyumbani. Inakuwa ni vigumu mwalimu. Yaani ninavongea na wewe hapa sasa hivi mwalimu. Ni siku ya pili leo sijao machochote na kuingiza tobo ni kwangu zaidi ya kunywa uji tu usiowekwa chochote kile. Tijala kitu siku ya pili leo mwalimu. Na sio kwamba uzazi wangu anaridhika na hali hii tuliyokuwa nayo. Japana bali babangu kwa sasa ni mgonjwa na yeye pekee ndiye tuliyokuwa tunamtegemea kwa kila kitu pale nyumbani. Nakuomba sana mwalimu siwaelezee wasasi wangu jambo hili maana niliwaahidi kwamba kwa hali yoyote ile mimi nitajitahidi kusoma ile siku moja tuje kujikumbua katika maisha haya tunayoishi sasa hivi. 
Alizi kumzalu usiko unyonge huku akiwa na mwelezi mwalimu wake huku akifuta machozi ambayo yalikuwa yakitilika kwa wingi mashavuni mwake. Alikuwa analia tulusi. Licha ya hasila alizokuwa nazo mwalimu, lakini baada ya kusikia maneno yote kutoka kwa Lucy, mwalimu Aneti akajikuta kiguso sana na ile maneno na imani kamuingia huku akianza kumonia huruma sana Lucy. Alianza kumonia huruma sana Lucy kwa sababu hata yeye pia katika historia ya maisha yake ameshawahi kuishi maisha kama yale ambayo Lucy alikuwa amemsimulia. Alianza kumonia huruma sana. Mwalimu Aneti akachukua mkoba wake daka ufungua na kisha katoa noti ya shilingi elfu mbili na akampatia Lucy. Nenda kanunue chakula ili upoze nja ulionayo binti yangu. Na pia kuanzia leo kila utakapofika hapa shuleni naomba ufike ofisini kwangu kwa ajili ya kuchukua fedha ya chakula. Lakini naomba sana sana yakili yako ilekeze katika kusoma tu na wala usije ukayafikiria na kuyawaza maisha ya nyumbani. Alizungumza mwalimu Anitu kwa kiwa meidwa mkono wake wa kuume na kuweka begani kwa Lucy. Na lengo lilikuwa ni kumpa tumaini katika yale ambayo alikuwa anapitia. Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri kabisa itwayo Thamani ya Fukara. Je, nini kiliendelea? Mimi na wewe hatujui. Chakufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya pili ndani ya Thamani ya Fukara.